Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Que nos siguen a través de las redes sociales, pero también a través de nuestra página web. Vámonos con el resumen de lo más importante en la información. Primero comentarle que aquí en el estado de Querétaro, el regreso a la industria automotriz va a ser gradual. Cuando menos en este momento, según las declaraciones de Renato Villaseñor, presidente del clúster automotriz en la entidad, ya el 50% de los trabajadores han regresado de nueva cuenta a sus ocupaciones. Sin embargo, se espera que estos regresos sean paulatinos, graduales y que por supuesto estén respetando las medidas de sanitización, particularmente hablando de las áreas de producción y de ensamble de la industria automotriz. Y en más de la información, si usted se preguntaba cuál tiene que ser la dieta de una persona que tenga COVID o que bien ya lo superó, pues esta tiene que ser saludable, alta en proteína, en fibra y por supuesto frutas y verduras, según lo dicho por autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en el estado de Querétaro. Toda esta protección va a ayudar precisamente para evitar que se dé un rebrote en estas personas que ya superaron la enfermedad. Y en noticias nacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otra vez va con todo en contra de sus opositores, particularmente los que se reunieron hace algunos días, este fin de semana en Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, la Asociación de Gobernadores del Partido de Acción Nacional, que criticaron fuertemente la estrategia del gobierno federal en contra del coronavirus. Aseguró otra vez que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que se ningune la figura presidencial. Y en noticias internacionales, si usted fue de los que dijo 2020, sorpréndeme, ojalá que ahora se arrepienta porque ya llegó un nuevo pero viejo virus. Se llama el Nepa, nació hace 32 años y ahora surgió un reprote en la India en donde ya ha matado a más de 18 personas. La mala noticia por parte de la Organización Mundial de la Salud es que esta enfermedad puede llegar a ser incluso más letal que el propio COVID-19. Soy Daniel Almanza y te espero aquí de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde en la segunda emisión de RR Noticias a través de Top Music en el 91.7 de FM.